ഐ പ്ലസ് ട്രെയിനിങ് സൊല്യൂഷൻ്റെ മറ്റൊരു സെഷനിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഡിഗ്രി ലെവൽ എക്സാമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് വൈബ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക് ഉണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് നമുക്ക് ഏതൊക്കെ എം സി ക്യൂസ് വരാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് ഇന്ന് നോക്കേണ്ട ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് അതായത് ഡാമ്പിംഗ് ഫോഴ്സ് പെർ യൂണിറ്റ് വെലോസിറ്റി ഇസ് നോൺ എസ് ഡാഷ് നമുക്കറിയാം ഡാമ്പിംഗ് ഫോഴ്സ് എന്താണെന്നുള്ളത് അല്ലേ അപ്പം ഡാമ്പിംഗ് ഫോഴ്സ് പെർ യൂണിറ്റ് വെലോസിറ്റി ഈസ് നോൺ എസ് ഡാഷ് അപ്പോൾ അത് ഓപ്ഷനിലേക്ക് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഡാമ്പിംഗ് ഫാക്ടർ കിടപ്പുണ്ട് ഡാമ്പിംഗ് ഫാക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഡാമ്പിംഗ് റേഷ്യോ നമ്മൾ സീറ്റ വെച്ച് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഡാമ്പിംഗ് കോഫിഷ്യൻ്റ് നമ്മൾ സി വെച്ച് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഡാമ്പിംഗ് കോഫിഷ്യൻ്റ് ദെൻ ലോഗറിതമിക് ഡിക്രിമെൻറ്റ് എപ്സിലോൺ വെച്ച് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ദെൻ സ്റ്റിഫിനസ് ഓഫ് ദ സ്പ്രിങ് കെ വെച്ച് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ഡാമ്പിംഗ് ഫോഴ്സ് പെർ യൂണിറ്റ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഡാമ്പിംഗ് ഫോഴ്സ് പെർ യൂണിറ്റ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ദറ്റ് ഈസ് ഡാമ്പിംഗ് കോഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് ഏതാണ് ഡാമ്പിംഗ് കോഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഡാമ്പിംഗ് കോഫിഷ്യൻ്റ് സി വെച്ച് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലേ നമുക്കറിയാം ഡാം ഫോ ദറ്റ് ഈസ് ഡാമ്പിഡ് ഫോഴ്സ് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എന്താണ് വെലോസിറ്റി എക്സ് ഡോട്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ ദറ്റ് ഈസ് എഫ് ഡി ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എക്സ് ഡോട്ട് അപ്പോൾ അതെന്താണെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ഡാമ്പിംഗ് കോഫിഷ്യൻ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം സോ ഈ ഡാമ്പിംഗ് കോഫിഷ്യൻ്റ് സി വെച്ച് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് സോ വി വി നോ ദാറ്റ് ഡാമ്പിംഗ് ഫോഴ്സ് എഫ് ഡി അല്ലെ ഡാമ്പിംഗ് ഫോഴ്സ് എഫ് ഡി ഡെവലപ്ഡ് ബൈ ദ ബിസ്കസ് ഡാമ്പർ ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ വൈബ്രേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം സോ എഫ് ഡി ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എഫ് ഡി ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ആ എക്സ് ഡോട്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം അല്ലേ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എക്സ് ഡോട്ട് ദറ്റ് മീൻസ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ വൈബ്രേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എഫ് ഡി ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ വൈബ്രേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ദറ്റ് ഈസ് എക്സ് ഡോട്ട് എന്ന് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തു ആ പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കൊണ്ട് ഇൻഡ്യൂ ചെയ്യാണ് ദാറ്റ് ഈസ് എഫ് ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സി ഇൻഡു എക്സ് ഡോട്ട് സി ഇൻഡു എക്സ് ഡോട്ട് അപ്പം ഈ സീനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഡാമ്പിംഗ് കോഫിഷ്യൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ സീനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഡാമ്പിംഗ് കോഫിഷ്യൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ അതാണ് ഡാമ്പിംഗ് കോഫിഷ്യൻ്റ് സോ ഈ ഡാമ്പിംഗ് കോഫിഷ്യൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണെന്ന് കൂടി നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഡാമ്പിംഗ് കോഫിഷ്യൻ്റെ സി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും അപ്പം സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഡി ദറ്റ് ഈസ് ഫോഴ്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് ഡോട്ട് എക്സ് ഡോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കറസ്പോണ്ടിങ് വെലോസിറ്റി ആണ് അല്ലേ വെലോസിറ്റി ആണ് സോ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എഫ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം എന്ത് ദറ്റ് ഈസ് ഫോഴ്സ് ആണോ അപ്പോൾ ന്യൂട്ടൺ ആണെന്നും അതുപോലെ തന്നെ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ദറ്റ് ഈസ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണെന്നും നമുക്കറിയാം അല്ലേ സോ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ന്യൂട്ടൺ സെക്കൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ മീറ്റർ എന്നുള്ള ഒരു ഇക്വേഷനിലേക്ക് വരും അല്ലേ ന്യൂട്ടൺ സെക്കൻഡ് പെർ മീറ്റർ ന്യൂട്ടൺ സെക്കൻഡ് പെർ മീറ്റർ എന്നുള്ള ഒരു യൂണിറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു യൂണിറ്റ് ആണെന്ത് ദറ്റ് ഈസ് സി എന്ന് പറയുന്ന സിയുടെ യൂണിറ്റ് ആണെന്ത് ന്യൂട്ടൺ സെക്കൻഡ് പെർ മീറ്റർ മറന്നു പോകല്ല് ദാറ്റ് ഈസ് ഡാമ്പിംഗ് കോഫിഷ്യൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് ന്യൂട്ടൺ സെക്കൻഡ് പെർ മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് സംശയമുണ്ടോ സംശയമില്ല അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് എഴുതാം എങ്ങനെ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ന്യൂട്ടണിനെ നമുക്ക് പറയാൻ എന്താണ് ഒരു ന്യൂട്ടൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു കിലോഗ്രാം ഭാരമുള്ള വസ്തുവിനെ അല്ലെ ഫോഴ്സിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് ന്യൂട്ടൺ അപ്പോൾ ഒരു കിലോഗ്രാം ഭാരമുള്ള വസ്തുവിനെ ഒരു മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആക്സലറേഷനിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടുന്നതിനാണ് നമ്മളത് ന്യൂട്ടൺ എന്ന് പറയുന്നത് സോ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം കിലോഗ്രാം ഭാരമുള്ള വസ്തുവിനെ എന്താണ് ആ ഒരു മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ അല്ലേ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയറിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടുന്ന ആണ് ന്യൂട്ടൺ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇൻ ടു സെക്കൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ മീറ്റർ അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താണ് ഇവിടെ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ സെക്കൻഡിനും സെക്കൻഡ് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയി സോ കിലോഗ്രാം പെർ സെക്കൻഡ് എന്നുള്ള ഇക്വേഷനിലേക്ക് എന്നുള്ള യൂണിറ്റിലേക്ക് വരും അല്ലേ കിലോഗ്രാം പെർ സെക്കൻഡ് എന്നുള്ള ഒരു യ
ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു സ്പ്രിങ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പാരലായിട്ടാണ് പാരലായിട്ടാണ് അപ്പം കെ ഇക്വലൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും കെ ഇക്വലൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കെ വൺ പ്ലസ് കെ ടു ആയിരിക്കും കെ ഇക്വലൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കെ വൺ പ്ലസ് കെ ടു ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കെ വൺ പ്ലസ് കെ ടു എന്ന് പറയുന്നത് കെ വൺ ഇസ് ഇക്വൽ ടു കെ ടു അപ്പം ഇവിടെ എത്രയായിരിക്കും ഫോർ തൗസൻഡ് ആയിരിക്കും നമ്മളുടെ കെ ഇക്വലൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ തൗസൻഡ് ആയിരിക്കും നമ്മളുടെ കെ ഇക്വലൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മളുടെ കെ ഇക്വലൻ്റ് ഫോർ തൗസൻഡ് കിട്ടി ദ നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദ എസ് ഡി ഒ എഫ് എസ് ഡി ഒ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സിംഗിൾ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം ആണ് എസ് ഡി ഒ എഫ് സിസ്റ്റം ഈസ് ഡാഷ് റേഡിയൻസ് പെർ സെക്കൻഡ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്കറിയാം നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി അല്ലെ നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി ഒമേഗ എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് റൂട്ട് കെ ഇക്വലൻ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ എം ആണെന്നുള്ളത് അറിയാം റൂട്ട് കെ ഇക്വലൻ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ എം സോ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കെ ഇക്വലൻ്റ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ദാറ്റ് ഈസ് റൂട്ട് നാലായിരം അല്ലേ റൂട്ട് നാലായിരം ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ ആണ് സോ വിൽ ഗെറ്റ് ദ ആൻസർ ലൈക്ക് എത്രയാണ് ട്വൻ്റി റേഡിയൻസ് ട്വൻ്റി റേഡിയൻസ് പെർ സെക്കൻഡ് സോ ഉത്തരം എത്രയാണ് വരിക ഇരുപത് റേഡിയൻസ് പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ഉത്തരം വരിക ഓക്കെ ഈ ഒരു ചോദ്യം ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഈ ഒരു ഉത്തരം ക്ലിയർ ആണല്ലോ സോ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഓപ്ഷൻ എ ട്വൻ്റി അപ്പം അത് തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ ഉത്തരം ഇരുപത് റേഡിയൻസ് പെർ സെക്കൻഡ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന ചോദ്യം വായിച്ചു നോക്കുക അതിനുശേഷം സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ ആ ഒരു കണക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് പാരലാണോ സീരീസ് ആണോ അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ആ കെ ഇക്വലൻ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പം സ്പ്രിങ് പാരലായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് രണ്ടുകൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ കെ വൺ പ്ലസ് കെ ടു ആണ് അതല്ല അത് സ്പ്രിങ് സീരീസ് ആണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം കെ വൺ കെ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ കെ വൺ പ്ലസ് കെ ടു എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം അത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക കെ ഇക്വലൻ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ബേസിക് ഇക്വേഷൻ റൂട്ട് കെ ഇക്വലൻ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ എം കെ ഇക്വലൻ്റ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കും ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ ഫൈൻ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം ചോദ്യം ഇതാണ് എ മാസ് ഈസ് സസ്പെൻഡഡ് at the bottom of two spring in series having a stiffness of 10 newton per mm and 5 newton per mm the equivalent spring stiffness of the two spring nearly appo ibra kandu pidikkana namak equivalent spring aanu k equivalent aanu kandu pidikkirathu appo ibra thannirikkana chodyathinathu enganeyaanu aa oru spring inde oru arrangement enganeyaanu spring adu series aayittaanu connect cheyidirikkunnathu alle spring series aayittaanu connect cheyidirikkunnathu so uh, spring series aayittu connect cheyidirikkana onnathu spring രണ്ടാമത്തെ സ്പ്രിങ് അല്ലേ സ്പ്രിങ് സീരീസ് ആയിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ മാസ് സസ്പെൻഡ് ഒരു മാസ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടും ഉണ്ട് അല്ലേ ഒരു മാസ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടും ഉണ്ട് എത്രയാണ് സസ്പെൻഡ് അറ്റ് ദ ബോട്ടം ഓഫ് ദ ടു സ്പ്രിങ് ഇൻ എ സീരീസ് ഹാവിങ് സ്റ്റിഫിനസ് ടെൻ ആൻഡ് ടെൻ നൂറ്റൻ പെർ എം എം ആണ് ഒരു സ്പ്രിങ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് രണ്ടാമത്തത് ഫൈവ് നൂറ്റൻ പെർ എം എം ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ് കെ ഇക്വലൻ്റ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് മാസ് എം ആയിക്കോട്ടെ മാസ് എം ആയിക്കോട്ടെ കെ ഇക്വലൻ്റ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് കെ ഇക്വലൻ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം കെ ഇക്വലൻ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ആ കെ വൺ കെ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ കെ വൺ പ്ലസ് കെ ടു അപ്പോൾ ഇതിനെ കെ വൺ എന്നും ഇതിനെ കെ ടു എന്നും എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ഡയറക്റ്റ് ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലേ സോ നമുക്ക് നോക്കാം സോ ഇവിടെ നോക്കുക കെ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ടെൻ നൂറ്റൻ പെർ എം എം കെ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് നൂറ്റൻ പെർ എം എം ആണ് ഇക്വലൻ്റ് സ്പ്രിങ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ വൺ ബൈ കെ ഇക്വലൻ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് വൺ ബൈ കെ ഇക്വലൻ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ കെ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ കെ ടു ഇത് തന്നെയാണ് എന്ത് ആ കെ വൺ കെ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ കെ വൺ പ്ലസ് കെ ടു എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക വൺ ബൈ കെ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെ വൺ എത്രയാണ് ടെൻ അല്ലേ കെ വണിൻ്റെ വാല്യൂ ടെൻ ആണ് വൺ ബൈ ടെൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫൈവ് സംശയമൊന്നുമില്ല സോ വൺ ബൈ കെ ഇക്വലൻ്റ് ഇക്വലൻ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ആ വൺ ബൈ കെ ഇക്വലൻ്റ് വൺ ബൈ കെ ഇക്വലൻ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ പ്ലസ് ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ സോ കെ ഇക്വലൻ്റ് കെ ഇക്വലൻ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് ടെൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ പോയിൻറ്റ്
എം എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു കെ ഇക്വലൻ ഡിവൈഡ് ബൈ എം എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ കണ്ടിരുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ എന്താണ് ആ സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ മാസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ മാസ് കൺസിഡർ ചെയ്തിരുന്നില്ല അല്ലെ ചെയ്തിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് നമുക്കിനി ആ ഒരു സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ മാസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ മാസ് എത്രയാണ് ആ എം എസ് ആണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ എം എസ് ആണ് അതിൻ്റെ സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ മാസ് സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ മാസ് എം എസ് ആൻഡ് സ്റ്റിഫ്നസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സ്റ്റിഫൻ എന്ന് പറയുന്നത് കെ ആണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ സോ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ആ സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ മാസ് കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒമേഗ എൻ എത്രയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം സോ അത് എത്രയായിരിക്കും അത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ഇക്വേഷൻ ഡോപ്പ് എന്താണ് ദാറ്റ് ഈസ് ആ ഇതിൻ്റെ ഈ സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ മാസിൻ്റെ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ടാകും ഓക്കെ സോ നമുക്ക് അതുകൂടെ മനസ്സിലാക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് കെ ഇക്വലൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കെ ഇക്വലൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ആ എം പ്ലസ് എം എസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ അപ്പോൾ വൺ ബൈ തേർഡ് ഓഫ് സ്പ്രിങ് മാസ് കൂടെ നമ്മൾ എന്തിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം ഈ പറയുന്ന എമ്മിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യേണ്ട മാസിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും വൺ ബൈ തേർഡ് ഓഫ് സ്പ്രിങ് മാസ് കൂടി മാസിനൊപ്പം ആഡ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ ഇടാൻ ഓക്കെ സോ അതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണേ സോ അത്തരത്തിൽ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൺസിഡറിങ് ദ മാസ് ഓഫ് സ്പ്രിങ് അല്ലേ ഈ സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ മാസ് കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി ഒമേഗ എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് കെ ഡിവൈഡ് ബൈ എം പ്ലസ് എം എസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ അല്ലേ മാസ് ഓഫ് ദ സ്പ്രിങ് ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീയുടെ നമ്മൾ അതിനോടൊപ്പം ആഡ് ചെയ്യണം സോ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പം മാസിൻ സ്പ്രിങ് ഓഫ് ദ മാസും കൂടി നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യാതെയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ഒമേഗ എൻ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഒമേഗ യു വെൻ ഒമേഗ എൻ വിൽ ഡിക്രീസ് വെൻ വി കൺസിഡർ ദ മാസ് ഓഫ് ദ സ്പ്രിങ് അപ്പം ഈ മാസ് ഓഫ് ദ സ്പ്രിങ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒമേഗ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ കുറേ ആയിരിക്കും ചെയ്യുണ്ടാവുക ഓക്കെ അപ്പം മാസ് ഓഫ് ദ സ്പ്രിങ് കൺസിഡർ ചെയ്യാതെ നമ്മളൊരു പ്രോബ്ലം ചെയ്തു അപ്പോൾ എക്സ് കിട്ടി മാസ് ഓഫ് ദ സ്പ്രിങ് കൺസിഡർ ചെയ്ത് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ വൈ കിട്ടി അപ്പം ഏതായിരിക്കും കൂടുതൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒമേഗ എൻ ആ ദ വിൽ ഡിക്രീസ് വെൻ ദ കൺസിഡർ ദ മാസ് ഓഫ് ദ സ്പ്രിങ് അപ്പം ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ മാസ് ഓഫ് ദ സ്പ്രിങ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഏതാണോ കിട്ടുന്നത് ആ വാ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വൈ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ വൈയുടെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഫൈൻ നെക്സ്റ്റ് അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ദ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷൻ ഫോർ ആൻ എസ് ഡി ഒ എഫ് സിസ്റ്റം ഇസ് ഗിവൺ ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ എക്സ് ഡബിൾ ഡോട്ട് പ്ലസ് ഫോർ എക്സ് ഡബിൾ ഡോട്ട് പ്ലസ് എക്സ് നയൻ എക്സ് ഡോട്ട് പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ എക്സ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു സീറോ അല്ലേ ഫോർ എക്സ് ഫോർ എക്സ് ഡബിൾ ഡോട്ട് പ്ലസ് നയൻ എക്സ് ഡോട്ട് പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ എക്സ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു സീറോ അതാണ് തന്നിരിക്കുന്ന മോഷൻ മോഷൻ്റെ ഇക്വേഷൻ തന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ സിംഗിൾ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡത്തിൻ്റെ ആ മോഷൻ ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ദ ക്രിറ്റിക്കൽ ഡാമ്പിങ് കോഫിഷ്യൻറ്റ് ഫോർ ദ സിസ്റ്റം ഈസ് ഡാഷ് ക്രിറ്റിക്കൽ ഡാമ്പിങ് കോഫിഷ്യൻറ്റ് ഫോർ ദ സിസ്റ്റം ക്രിറ്റിക്കൽ ഡാമ്പിങ് കോഫിഷ്യൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം ദാറ്റ് ഈസ് ആ ഡാമ്പിങ് കോഫിഷ്യൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡാമ്പിങ് ഫാക്ടർ സീറ്റയുടെ വാല്യൂ എങ്ങനെയായിരിക്കും വൺ ആയിരിക്കും അല്ലേ ക്രിറ്റിക്കൽ ഡാമ്പിങ് കോഫിഷ്യൻറ്റ് ആകുമ്പം സീറ്റയുടെ വാല്യൂ ഡെസ് വൺ ആയിരിക്കും ആ അതല്ല അതോടൊപ്പം തന്നെ ഓവർ ഡാമ്പിങ് ആകുമ്പം സീറ്റയുടെ വാല്യൂ ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ അണ്ടർ ഡാമ്പിങ് ആകുമ്പം സീറ്റയുടെ വാല്യൂ ഇസ് ലെസ് ദാൻ വൺ അല്ലേ ലെസ് ദാൻ വൺ ഇത് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഓക്കെ സോ സീറ്റയുടെ വാല്യൂ ഇവിടെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആണ് എന്ന് പറയാം ക്രിറ്റിക്കൽ ഡാമ്പിങ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആ ക്രിറ്റിക്കൽ ഡാമിങ് കോഫിഷൻ ഫോർ ദ സിസ്റ്റം ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ സിയുടെ വാല്യൂ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സി 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 ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സി 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 ഇക്വൽ ടു ടു റൂട്ട് എം കെ എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് നോക്കാം ഫോർ സോ ഫോർ ദ ക്രിറ്റിക്കലി ഡാമ്പിഡ് വൈബ്രേഷൻ വി നോ ദ സ
16 into 4 so we will get the final answer like 16 kilogram per second 16 kilogram per second so we know the unit of c c alle ee parnjirudile coefficient damping coefficient inde units namak ariyam kilogram per second allengil newton second per meter nalladu namak ariyam so here the value is 16 kilogram per second so nammalde option il aa oru undo nokkam aa oru option undo nokkam yes option number c alle option c ennu parayna endana 16 aanu 16 kilogram per second aanu thannirikkunna uttaram so ee anju chodyangalum ningalku clear aayo nu vicharikkunnu vicharikkunnu adu adu kondu thanne namaku itterathulla questions namaku exams pradeekshikkam okay so adu kondu next video ile mattu oru anju chodyamayittu kaanam nanni namaskaram